শর্ট স্টোরিজ একটা পেজ মেহেদি হাসান যে অভ্র সফটওয়্যার যিনি নির্মাতা ওনার ব্যাপার ওনার স্ট্যাটাস সম্পর্কে আমাদেরকে জানালেন আর কি জুনি কোথায় আছে এখন কি করতেছে তো সেই পোস্ট থেকে আমরা জানতে পারতেছি মেহেদি হাসান উনি পড়েন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে এবং এই মুহূর্তে উনি থাকেন হচ্ছে জার্মানির পার্লিনে এবং কাজ করছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কন্টেন্ট ফুল নামে একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে এছাড়া ইতিপূর্বে উনি মেডিকেল পড়াশোনা শেষ করে হাংরি নাকি তারপর সপুপ এর মতো কোম্পানিগুলোতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছেন রাইট ওকে এখানে ইন্টারেস্টিং কি এবং কিউরিয়াস পার্টটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি দেশে থাকেন না উনি জার্মানিতে থাকেন দেশ ত্যাগ করছেন অ্যাজ ইউজুয়াল নাথিং সারপ্রাইজিং রিলি আপনি বাংলাদেশের যত কি বলবো আপনার রেসপেক্টেবল লোকজন অনারেবল লোকজন আপনি দেখবেন এবং সবাই দেশের বাইরে কিছুদিন আগে হচ্ছে খুব ভাইরাল হইল ওই একটা ডিবেটের কিছু ক্লিপ উনি এখন কে কোথায় আসেন খোঁজ খবর লাগে দেখা গেল উনি এখন ইউএসএতে আসেন তারপর আবার আরেকজন ভদ্রলোকের একটা ক্লিপ খুব ভাইরাল হলো ওনার ব্যাপারও খোঁজ খবর লাগে দেখা গেল উনিও এখন ইউএসএতে আসেন সো আপনি মোটামুটি দেখবেন বাংলাদেশের যারা জ্যাম যাদেরকে ক্রিম সবাই দেশের বাইরে এবং দেশে কারা আছে দেশে ইয়াহি আমিনরা আছে তো এটা একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এবং লক্ষণীয় প্যাটার্ন তাও আপনি এখন অনেক কথাই বলতে পারেন যে আপনার সোনার ছেলেরা দেশ ছেড়ে চলে গেলে দেশকে কে ইয়ে করবে তারপর দেশের বাইরে কথা না বলে দেশে আসেন বলেন বলতে পারেন কোনো সমস্যা নাই মুখ যেহেতু দিছে খোদায় মুখ খুললে যেহেতু সাউন্ড বের হয় কেন সেটা করবেন না করেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু প্রাগমেটিকলি স্পিকিং যে এই দেশে কি আছে যে এই দেশে একটা ভদ্রলোক ফিরে আসবে এই যে মেহেদি হাসান ভদ্রলোক উনি যদি আজকে দেশে থাকতেন ওনার কি হইতো উনি কি ওনার কোনো রেকগনিশন পাইতেন মোটেই না এই যে মুস্তফা জাব্বার আমাদের যিনি মন্ত্রী উনি তো পিছনে লেগে আসেন অভ্রর উনি বিজয় কিবোর্ড সবাইকে ব্যবহার করতে বাধ্য করবেন অফিস আদালত থেকে শুরু করে মানে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রত্ব আর কি আজকে যদি এই মেহেদি হাসান ছেলেটা দেশে থাকতো শুধুমাত্র দ্য মিয়ার ফ্যাক্ট যে সবাই মেহেদি হাসানের সফটওয়্যারটা ব্যবহার করতেছে মুস্তফা জাব্বার সফটওয়্যার ব্যবহার করে না এই কারণে এই ভদ্রলোক দুর্বিষহ করে ফেলতেন আজকে মেহেদি হাসানের জীবন সো গুড ফর হিম যিনি দেশে থাকেন না মেহেদি হাসান বাংলাদেশের এই বাংলা ভাষার বিস্তারে স্পেশালি লিখিত রূপে যেই একটা ইয়ে করছেন গ্রাউন্ড ব্রেকিং একটা ওয়াটারশেড মুমেন্ট নিয়ে আসছেন এটার প্রতিদান স্বরূপ উনি কি একুশে পুরস্কার পাইতে পারেন না যে কারণে মূলত যেই কারণে আলোচনাটা করতেছি এটা হচ্ছে একুশে একুশের মাস এবং কিছুদিন আগে একুশে পুরস্কার পদক দেওয়া হলো নানান তেলবাজ দল দলবাজ এবং লিঙ্ক বাজগুলোকে মেহেদি হাসান কি পাইতে পারেন না পাইতে পারতেন না আজকে যদি এই লোক দেশে থাক তাকে তো বললাম আমাদের মন্ত্রী সাহেব সম্ভবত পেছনে লেগে থাকতেন যতভাবে সম্ভব স্কোয়াশ করার চেষ্টা করতেন ক্ষতি করার চেষ্টা করতেন শুধুমাত্র দ্য মিয়ার ফ্যাক্ট লোকজন ওনার কিবোর্ডটা ব্যবহার করে এই অপরাধ এটা একটা অপরাধ কেন লোকজন ওনারটা পছন্দ করতেছে রাইট তো এই একুশে পদকগুলো কাদের জন্য চালু করা হয়েছে আজকে যদি মেহেদি হাসান না পায় তাহলে কারা পাবে ও শুভ্রদেব পাবে না আচ্ছা শুভ্রদেবরা পাবেন এবং দেখেন শুভ্রদেবের একুশে পদক পাওয়া একটু বিতর্ক যাচ্ছে আপনারা খবর খবর যদি ফলো করে থাকেন তাহলে হয়তো জানেন প্রখ্যাত শুরু কর বাংলাদেশের প্রিন্স মাহমুদ একটা স্ট্যাটাস শুভ্রদেব কে নিয়ে উনি হচ্ছে ইয়েটা একুশে পদকটা পাওয়ার পর সেখানে উনি লিখছেন এটি নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে সেটা সেখানে উনি লিখছেন দেশের সঙ্গীতে শুভ্রদেবের অবদান আছে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি অবদান লাকি আকন্দ আয়ুব বাচ্চু ফুয়াদ নাসের বাবু নকিব খান কুমার বিশ্বজিৎ তপন চৌধুরী হামিন আহমেদ মাহসুদুল হক মাহফুজ আনাম জেমস এবং প্রিয় গীত কবি কাউসার মাহমুদ আহমেদ চৌধুরী ও শহীদ মাহমুদ জঙ্গির প্রিয় শুভ্রদেবের উচিত এই প্রসঙ্গে কথা বলা নিজে পদক গ্রহণ না করে করে সত্যিকার মেধাবীকে পদ পদক দিতে বলার এই সংস্কৃতি এখনই শুরু হোক না অবশ্যই ক্লিয়ারলি এটা একটা ওয়াট ওয়াট অ্যাবাউটিজম হইতেছে যে অমুককে পদক দিলে তমুককে কেন দিল না তমুক পেলে তমুক কেন পাইল না এই এইগুলোর তো কোনো শেষ নাই এনলেস রাইট এখন উনি যে যাদের নাম উনি এখানে উল্লেখ করছেন যেমন ধরেন লাকি এখন আয়ুব বাচ্চু ফুয়াদ নাসের বাবু এদের কাউকে যদি দেওয়া হইতো ফুয়াদ নাসের বাবু তখন কি বলা যেত না যে ফুয়াদ নাসের বাবুকে দিলে কেন খাইরো না আজম খানকে দেওয়া হবে না কথার কথা তো এইগুলোর তো কোনো শেষ নাই সেই সেন্সে এই স্ট্যাটাসটা কোনো মানে বহন করে না কিন্তু এই স্ট্যাটাসটা আসলে খুব সম্ভবত মানে বহন করে এইখানে উনি যেটা মিন করতে চাচ্ছেন পটেন্সিয়ালি আমার যেটা মনে হচ্ছে স্ট্যাটাসটা পড়ে শুভ্রদেবের উচিত এই প্রসঙ্গে কথা বলা নিজে থেকে পদক গ্রহণ না করে সত্যিকার মেধাবীকে পদক দিতে বলার এই সংস্কৃতি এখনই শুরু হোক সত্যিকারের মেধাবীকে পদক দেওয়ার সংস্কৃতি জানি এখনই শুরু হয় তাইলে এখনকার সংস্কৃতিটা কি উনি বুঝাইতে চাচ্ছেন যে মেধাবীকে পদক দেওয়ার সংস্কৃতি চালু নাই ওকে তাহলে এখন কি সংস্কৃতি চালু আছে সেইটা আমরা খবরা খবর থেকে জেনে থাকি বাংলাদেশে যত পদক উৎসব আছে এগুলো সব হয়েছে পান্ডামি সোনার বাংলায় পান্ডামি নাই এমন কোনো এরিয়া আছে কি বলি আপনাদেরকে এমন কোনো
সোনার বাংলার কি আর কি বলবো আপনাকে তো জানেন না গিলা অবশ্যই জানেন না বোধহয় অনেকে আসেন আবার সে তো না বাদ এক আপু আমার পোস্টে কমেন্ট করেছেন কালকে একটা রচনা করছির কে যে চমক হাসানের মেয়ে আজকে আমেরিকাতে জন্মাইছেন উনি যদি কখনো হয়তো বাংলাদেশে কখনো যাবেন না থাকবেন না যদি কখনো ঘুরতে যান তার পরে একটা হেনস্তার শিকার হইলে এই যে বাবা মা যে টেসে টেসে বাংলাদেশ সোনার বাংলার গল্প শোনাচ্ছে সব কিছু মাঠে মারা যাবে যদি বাংলাদেশে গিয়ে কখনো হ্যারাসমেন্টের মধ্যে পড়ে এটা বলে এক আপু সে প্রতিবাদ জানাইছেন যে আপনি এইভাবে কথাটা বলতে পারেন না এইরকম হ্যারাসমেন্ট এটা 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 ঠিক হলো না এভাবে বলা তারপরে আমি বললাম যে কী খবরাখবর কী পড়েন না নাকি রাজধানীর কল্যাণপুরে ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রাশিয়ার এক কিশোরী যৌন নির্যাতনে শিকার হয়েছে কেন ঠিক হবে না তারপর উনি বললেন যে কেন ভাই কী হয়েছে তখন একটা লিঙ্ক দিলাম দুই দিন আগে একটা রাশিয়ান মেয়ে বাংলাদেশে এসে যৌন হয়রানি শিকার হয়েছে সো ওনাদের দুন দিনের কোনো হুঁশ নাই সোনার বাংলার মধ্যে কী চলে আচ্ছা দেখেন আপনার খবর পড়ে জানতে হবে কেন ধরেন দু দিন আগে ঘটনাটা ঘটে নাই আপনারা কি জানেন না বাংলাদেশে কী হয় কী চলে তো এই যে বাংলাদেশের এই কালচার এই যে ধরেন পুরস্কার নিয়ে পান্ডামি করার সকল কিছু নিয়ে পান্ডামি চলে আমরা এখন পুরস্কার নিয়ে কথা বলতেছি সো এই একুশে পদকটা এবং ও আচ্ছা যেটা বলতেছি যে প্রিন্স মাহমুদ এই স্ট্যাটাসটা পটেন্সিয়ালি আমি যা বুঝি ইঙ্গিত করতেছেন উনি যে এই যে একুশে পদক নিয়ে যে রাজনীতি হয় এবং ইউ মাইট ওয়ান্ডার যে আউট অফ নো এয়ার শুভ্রদেব হঠাৎ করে কেন পাইতে গেলেন পুরস্কার কোথাকার কবে কার কোন লোক এবং শুভ্রদেব এমন কেউ না যে এত বছর পরে সে মানে ঠিক আছে আমরা ছোটোবেলায় শুভ্রদেবের গান শুনে বড় হয়েছি আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন শুভ্রদেবের গান বাঁচতো যে এমন আমার পাথর তো নয় সব ব্যথা দুই তিনটা গান শুভ্রদেবের অনেক বেশি গান কিন্তু না একুশে পদক পাওয়ার মতো কিছু হাই টোন নেসারেলি থিঙ্কসো তো এত বছর পর উনি কেন পাইলেন প্রিন্স মাহমুদের লেখা থেকে আমি যেই ধারণাটা পাচ্ছি যে এইটা আমরা জানি সোনার বাংলা যা চলে হয়তো নৌকার লোক টোক হয়ে থাকতে পারে না কি দেখেন অনেকে চলে আসবে কমেন্ট সেকশনে যে না ইন দিস পার্টিকুলার কেস নৌকার লোককে দেওয়া হয় না আপনি কথাটা বলতে পারেন না ওরে গাধা ইন দিস পার্টিকুলার কেস এক্স্যাক্টলি কী হয়েছে দ্যাট ইজ নট আওয়ার পয়েন্ট অফ ডিসকাশন আমার পয়েন্ট অফ আমাদের পয়েন্ট অফ ডিসকাশন হচ্ছে এই কালচারটাই দেশে বিরাজ করে এই এক্স্যাক্ট শুভ্রদেবের সাথে এটা না হোক আরও হাজার টনের সাথে এই ঘটনা ঘটতেছে রাইট ওই যেমন গতকালকে ইয়ে মেডিকেলের ইয়েটা নিয়ে আলোচনা যখন করছি যে প্রেসক্রিপশান দেয়া নিয়ে বা এই আমেরিকাতে কীভাবে পুই পুই করে এনশোর করা হয় যে একটা রোগীর সাথে যেন কোনো ভুল বোঝা বুঝি না হয় ওষুধের ডোজ নিয়ে এবং আমি আলোচনা করার সময় ট্রাস্ট নিয়ে আমি জানতাম যে এই কমেন্টটা আসবে যে বাংলাদেশ গরিব দেশ জনসংখ্যার দেশ এখানে এটা সম্ভব না ওইখানে ওইটা সম্ভব না যে আলোচনা হাজার পর্বে করছি যে সবই চোরগুলো আসে খালি নানা এর এই চোরগুলোর হয়তো স্যার ইয়ের কোনো অভাব না এক্সকিউজের কোনো অভাব নাই দিন শেষে দুদিন আগে একটা পর্ব আলোচনা করছি না যে আপনার ফুটপাতের উপর মেট্রো রেলের পিলার খাড়া করাই দিছে সো তখন আলোচনা করছি যারা দেখছেন যে পেট্রো রেলের পিলার ফুটপাথের উপর খাড়া করা সেরকম কোনো সমস্যা নাই এখন এই যে রাস্তা দিয়ে মানুষ হাঁটাচলা করবে অন্ধকারে এখানে কোনো লাইটের ব্যবস্থা করা হয় না একটা সাইনবোর্ড লাগানো হয় নাই অন্ধকারে এখানে মাথায় বাড়ি খেয়ে কত মানুষ বাংলাদেশে ম্যানহোলের ঢাকনা দিয়ে পড়ে মারা যায় এটা কি এতই গরিব দেশ যে একটা লাইট লাগানোর যে আচ্ছা ঠিক আছে মানলাম ফুটপাথের উপরে একটা খাম্বা ধার করা এফেল সিস তোরা একটা লাইট লাগানো যায় না একটা সাইনবোর্ড দেওয়া যায় না মানুষকে সতর্ক করা যায় না যে এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে ওই টাকাটাও নাই তো এইগুলো হচ্ছে ধরেন গরিবের গরিবি এগুলো হচ্ছে মানে ধনের দৈন্যতা এবং মনের দৈন্যতা রাইট সো আপনার মনে করেন প্রেসক্রিপশান একটা রোগীর সাথে কমিউনিকেট কমিউনিকেট করতে কি লাগে কি রিসোর্সেসের কারণে বাংলাদেশের চোরগুলো বাংলাদেশের ডাক্তারগুলো পান্ডাগুলো সন্ত্রাসীগুলো রোগীর সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন একটা মহিলা ওভার ডোজ হয়ে মৃত্যু পথযাত্রী হয়ে গেছে ঠিক আছে মানলাম আমেরিকার মতো এরকম পঞ্চাশটা কপি এমন পঞ্চাশ জায়গায় লিখা গরিব এগুলো এগুলো নাকি গরিব আচ্ছা যা হোক সম্ভব না মুখ দিয়েও কমিউনিকেট করা যায় না একটা রোগীর সাথে তার কী রোগ তাকে চিকিৎসা করার পর আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন ডাক্তার শুনবে সব কিছু শুনে একটা ওষুধ লিখে দেবে কেন রোগীকে বলা যায় না যে আপনার এই যে এগুলো বললেন এটা থেকে মনে হচ্ছে আপনার এই অসুখ মনে হচ্ছে এই সমস্যা এটার জন্য আপনাকে এই ওষুধ দিলাম একটু পাঁচটা মিনিট সময় নিয়ে কথা বলা যায় না আমি তো আলোচনা করে দেখাইছি হ্যাঁ আমেরিকাতে এটাই করা হয় আমেরিকাতে এভাবেই করা হয় সভ্য দেশ তো সে এসে আপনার ধরেন কমেন্ট সেকশন দূষিত কলুষিত করে ফেলে যে আমরা গরিব দেশ আমাদের এত মানুষ এইটা পারি না ওইটা পারি না এটা সম্ভব ওটা সম্ভব না সেটা আমি তোর চেয়ে কোনো অংশ কম জানি না আমি খুব ভালো করেই জানি কিন্তু কথা হচ্ছে যেটা পারা যায় যে আইডিয়াটা এইভাবে মানুষের সাথে বিহেভ করা এইভাবে প্রচেষ্টা রাখা সেই জিনিসটার কোনো লক্ষণ নাই কারণে বললাম ইন দিস এক্স্যাক্ট পার্টিকুলার কেস প্রিন্স মাহমুদ এটা মিহিন করছে নি কিনা আমি না ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত না পটেন্সিয়ালি সেটা করছেন যদি বা সেটা করে নাও থাকেন এটাই চলে বাংলাদেশে সকল পদক অনুষ্ঠানে এবং একুশের পদক নিয়ে এবং সবখানে ওকে সো এখন যদি আমরা আমাদের সার্কলটা ক্লোজ করি যে কারণে আলোচ